ஹாய் விபாஸ் வெரி குட் ஈவினிங் திஸ் சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸ் ஹைலி பப்பஸ் நல்லா அந்த பர்சனல் டீச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் விபாஸ் இப்போ நம்ம வந்து ரிவியூ பண்ணுற கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் ஐட்டன் நியாஸ் இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காரில் வந்து எப்படி லுக் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எல்இடி லைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க லைட்ஸ் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பைக்கிலோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மாடலாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிளு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வந்து லுக் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே சேம் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அலாய் வீல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல லுக்காகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு லுக்கில் இருக்குது ஸோ நல்ல ஸ்பீடாக ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஃபோர்த் மாடல் அது ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வண்டி லுக் வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போ நம்ம பேக் சைடு வந்து இந்த வண்டியோட பேக் சைடு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வண்டி வண்டியோட பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சூப்பர் லுக்கில் இருக்குது சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட பேக் சைடு டிக்கே ஓப்பன் பண்ணுறோம் எஸ் டிக்கே ஓப்பன் பண்ணும்போது நார்மலாக வந்து ஒரு டூ லக்கேஜஸ் வைக்கிற அளவுக்கு வந்து கேப் கொடுத்துருக்காங்க சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஒன் மோர் வந்து வீலோட பேக்கப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப்னி வந்து இங்கே விற்கிற மாதிரி இருக்குது டூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஒரு சென்சார் தான் ஸோ நார்மலாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி வந்து அவங்களே வந்து கேமரா சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கேமரா இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் பிளேட் இன்னும் வரல ஸோ இப்போ தான் புதுசாக வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து வெஹிக்கிளோட உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பின்னாடி வந்து எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பின்னாடி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷிஷான வண்டி நல்ல ஒரு ரெண்டு பேர்லேருந்து மூணு பேர் உட்கார அளவுக்கு கேப் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பின்னாடி உட்காடுறவங்களுக்கு ஏசி வந்து அழகான வந்து ஏசி கொடுத்துருக்காங்க ஏசி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது தவிர வந்து இங்கே சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சேம் டைம் வந்து சேஃப்டி லாக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேஃப்டி லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க யாராவது வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து இந்த லாக்கை வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளேருந்து டோரை வாக் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அந்த லாக் அந்த லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைடில் வந்து வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து கேப் நல்லா இருக்குது எஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் டோரோட கிரிப் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒயிட்டுங்கிறதுனால செம்ம லுக்காக இருக்குது ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம் எஸ் இப்போ காரோட உள்ளே வந்தாச்சு காருக்கு உள்ளே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேரிங் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மியூசிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அதை தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர வண்டியை இப்போ ஷார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிளு ஸோ ஆஷ்யூஷல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அகெயின் வந்து லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க சேம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்பர் வைப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள வைப்பரை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் வைஸ் வந்து இந்த மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா மெடில் வருஷம் அப்படின்றதுனால ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏசி செக் பண்ண போகிறோம் ஏசியோட கூலிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஏசி ஏசியோட கூலிங் வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியோட அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர வண்டியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு லக்ஸரி வெஹிக்கிளில் வர மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஏசியோட அந்த காற்று வராது ஸோ இங்கேயே க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாய் ஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது அதான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸ்க்ரூ டைப்பில் ஸோ ரைட் லெஃப்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சைடில் உங்களுக்கு ஏசி யார் வராது ஃபுல்லாக இந்த சைடு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த லாஸ்ட்லேயும் வரும் ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இங்கே வேணுமா வேணாமாங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேரிங்கோட அட்ஜஸ்ட
ஸோ அதோட ஒரு அட்வான்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மியூசிக் சிஸ்டம் வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபர்ட்டு ரெண்டாவது வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்ல வால்யூம் நல்லா ஒரு ஃபுல் வால்யூம் வச்சு பார்த்தோம் ஃபுல் வால்யூம் வச்சு பார்த்ததில் ஒரு நல்ல மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு மியூசிக் என்ஜாய் பண்ணி கேட்குறவங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் ரொம்ப அட்வான்ஸாக நீங்கள் வந்து மியூசிக் என்ஜாய் பண்ணி கேட்குறவங்கள வந்து அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இவங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலி வந்து மியூசிக் சிஸ்டம் கேட்டுட்டு ஹைவேஸில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு பிளே ப்ளஸ் என்னென்னா ஸ்பீட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடில் இருக்கிறது ஸ்பீட் சார்ஜிங்கு இந்த சைடில் இருக்க யூஎஸ்பி சார்ஜிங்கு நார்மல் சார்ஜிங்கும் ஸ்பீட் சார்ஜிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் யூஸ்வல் எல்லா ஏசிலையும் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஏசியோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணும் அப்படிங்கிற டேரக்ஷன்ஸு ஸோ ஹீட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சென்சார் ஆன் பண்ணுறது ஸோ சென்சார் மீன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மழை டைம்லலாம் நீங்கள் சென்சார் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு சைடில் அந்த கிளாஸில் இருக்க ஃபாக்லாம் வந்து க்ளீன் ஆகிரும் ஸோ அந்த சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நார்மலாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணுங்கன்னா இங்கே வரும் ஸோ லைட்ஸ் டோர் லைட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டோர் லைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்குது ஸோ ஆனில் வச்சுக்கிறோம் ஆஃபில் வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது ரெண்டாவது வந்து சென்ட்ரல் லாக்கு இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் லாக் கொடுத்துருக்காங்க மெரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே இருந்தே பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருந்தே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ளே நம்ம நுழையிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மெரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போ பாருங்கள் வேணும்னா அப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ளே போகும்போது வேண்டாம் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதே சேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரைட் லெஃப்ட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஜாய் ஸ்டிக்கை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான் ஆக்சுவலாக அந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சென்டர் லாக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அன்லாக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாலு டோரோட பவர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விண்டோவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் எல்லா ஆப்ரேட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடு வந்து விண்டோவை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா சேஃப்டி லாக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டி லாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க யாரும் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு பெரிய சேஃபான விஷயம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு மூமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க டே நைட் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது டே நைட்டு ஸோ டே நைட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்ஜாய் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வாய்ஸ் வந்து நம்ம ஓட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக வந்து ஒரு வெஹிக்கிளை ஓட்டினா எந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேனட்டு எப்படி இருக்குது இன்ஜின்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன் பிரேக்கை பற்றி சொல்லலை இல்லையா ஸோ ஆன் பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஆன் பிரேக் வாய்ஸு அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் கீழே வந்து உங்களுக்கு இந்த லைட்ஸோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எந்த அளவுக்கு எந்த டேரக்ஷனில் வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஆஷ் யூஷுவல் வந்து நம்ம பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பேனட் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பெட்ரோல் டேங்க் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஆஷ் யூஷுவல் வந்து சீட்டு கடியில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவர்ஸ் இங்கே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டும் வந்து பேனட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் எங்கே இருக்குது ஸோ இன்ஜினில் என்னென்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியை ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா டைம் அண்ட் டென்னிஸாக வந்து இன்ஜின் ஆனில் இருக்கும்போது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேருந்து அந்த கூலண்ட் அடுத்து பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபேஸில் அடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்து நீங்கள் இன்ஜினை ஷார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும் டே டு டேயில் நீங்கள் டெய்லி ஓட்டணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீஸ் வந்து தா நார்மலாக வந்து ஃபீஸ் இங்கே தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஃபீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபீஸ் வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஃபீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே இங்கே தான் ஃபீஸு நார்மலாக நம்ம வீட்டில் ஃபீஸ் எப்படி போகுமோ அதேமாதிரி வெஹிக்கிளில் வந்து ஃபீஸ் கேரியர் உண்டு ஸோ இதுதான் அந்த ஃபீஸு ஸோ அந்த ஃபீஸோட நம்பர் வைஸ் வந்து எந்த லைட்டு எங்கே ஃபீஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த ஃபீஸ் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டென்னு ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப் ஆஃப் ஃபீஸஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த ஃபீஸை எப்படி எடுக்கணும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபீஸ் எடுக்கிற லாக்கு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் இப்போ இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா இதை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த ஃபீஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டிங் பிளேட் மாதிரி இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டோம் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இந்த ஃபீஸை எடுத்திருக்கேன் இதுதான் அந்த ஃபீஸு இது ஃபீஸ் போயிருக்கா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் அதே இடத்துல வந்து வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபீஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை உள்ட்டாக வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிடும் எஸ் கரெக்டான பொசிஷனில் எடுத்த மாதிரியே வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டாவது சேம் அதே பொசிஷனில் நீங்கள் இங்கே வச்சுடணும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் எடுக்கிறதுக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம எப்படி வந்து கட்டிங் பிளேட் டூல்ஸ் எப்படி நாங்கள் ப்ராப்பராக நம்ம வீட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அந்த டூல்ஸ் கேட்டு மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் சேம் எந்த பொஷனில் வந்து நீங்கள் எடுத்திங்களோ அதே பொஷனில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் விவர்ஸ் லாக் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாக்கு ரெண்டாவது வந்து நம்ம வண்டி வாங்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் மோஸ்ட்லி வண்டியில் வந்து எந்த இடத்த பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர் ஜாயிண்ட் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா கார்னர் ஜாயிண்டில் வந்து வண்டி எதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்ததுன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம வாங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி வா பார்த்து வாங்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து குடோன்லேருந்து தான் வண்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்ம வண்டி வாங்கும்போது ஒரு வாட்டி வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து டூல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் இங்கேயே போட்டிருப்பாங்க இன்ஜின் ஆனில் இருக்கும்போது வண்டியை கை கை வந்து இங்கே வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து இங்கே தான் வந்து நம்ம இன்ஜினோட ஃபேன் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து வண்டி இன்ஜின் ஆனில் இருக்கும்போது கையை இங்கே வச்சிங்கன்னா பிளேடு இருக்கும் ஸோ அந்த பிளேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கையை வெட்டிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கையை வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்லாக் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஆஷ் யூஸில் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவீங்க ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லாக் ஆகிடும் பேனட்டை வந்து இப்படி பாதி வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் லாக் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜினை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க லைட்டை வந்து எப்படி ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து வண்டியில் வந்து ஃபாஸ்ட்ராக் ஸ்டிக்கரை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஜினோட லைட்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது வந்து இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க எல்லா லைட்ஸும் வந்து எரியுது இன்ஜின் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லைட்ஸும் உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வண்டி நீங்கள் ஷோரூமில் இருந்து எடுக்கும்போது இன்கேஸ் வண்டியில் எதாவது ஃபால்ட் இருக்கா அப்படி இல்லையாங்கிறத வந்து நீங்களே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எல்லா லைட்ஸும் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இப்போ எல்லா லைட்ஸும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆன் பிரேக்கும் சீட் பெல்ட்டோட பெல்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதுவும் வ